Herzlich willkommen in Soest. Wuchtige Kirchen, hübsche Fachwerkzeilen und zahllose, vielfach historische Biergärten und Restaurants sind bezeichnend für die historische Stadt Soest. Das Grünsandsteinensemble der Soester Altstadt ist weltweit einmalig. Neben zahlreichen Fachwerkhäusern prägen vor allem die Mauern und Kirchen aus Grünsandstein die malerische Kulisse der 50.000 Einwohnerstadt. Das noch heute vom Stadtrat und der Stadtverwaltung genutzte Soester Rathaus gehört unter den zahlreichen historischen Bauten in der Stadt Soest zu den wenigen repräsentativen Barockgebäuden. Soest war Mutterstadt der deutschen Hanse und blieb bis ins späte Mittelalter eine der großen und bedeutenden Städte Deutschlands. St. Petri ist die älteste Pfarrkirche in Soest und eine der ältesten Kirchengründungen in Westfalen. Der St. Patroklidom in Soest ist eine katholische Kirche von großer architekturgeschichtlicher Bedeutung. Er gilt als Inbegriff der Romanik in Westfalen. Soest liegt am Hellweg zwischen Sauerland und Münsterland. Die heutige Kreisstadt ist rund 400 Jahre älter als fast alle mitteleuropäischen Städte. Die evangelische Kirche St. Maria zur Wiese gilt als eine formvollendete westfälische Hallenkirche. Die Baugeschichte erstreckt sich über Jahrhunderte. Westfälisches Abendmahl wird diese Szene aus dem Kirchenfenster über dem Nordportal genannt. Anstelle von ungesäuertem Brot und Wein gibt es die Spezialitäten der Soester Heimat wie Schinkenbier und Pumpernickel. Das Bauwerk wurde seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im Stil der Gotik aus dem südlich von Soest abgebauten Grünsandstein errichtet. Im Nordosten der Altstadt liegt die evangelische Pfarrkirche St. Maria zur Höhe. Sie wurde ab ca. 1220 im spätromanischen und frühgotischen Stil errichtet. Sehenswert sind unter anderem auch ihre Wand- und Deckenmalerei das sogenannte Scheibenkreuz, sowie die moderne Farbverglösung. Direkt im Zentrum der Altstadt befindet sich der große Teich. Im Teich befinden sich mehrere Quellen, und so treibt der Abfluss des Teiches auch die Teichmühle an, in der sich heute die Tourismusinformation befindet. Direkt am Osthofentor startet der Weg entlang der Wallanlage. Sie ist der verbliebene innere Ring der Soester Stadtbefestigung aus dem 12. Jahrhundert. Damals wurde die Stadt noch mit Armbrust und Pfeil und Bogen verteidigt. Noch heute umschließen die Wälle zwei Drittel der Altstadt und dienen den Bürgern der Stadt als Erholungsgebiet. Wir würden uns freuen, wenn euch unser Rundgang gefallen hat und ihr diesen Kanal abonniert, um kein weiteres Video zu verpassen.